Ahí va. Ya, ya, qué poco me gustan las despedidas. Menos mal que me he traído a Gonzalo Carmona con su arsa y toma. Uy. Que, me va a quitar, que me va a quitar el mal rollo. Gonzalo Carmona, muy buenos días. Buenos días. Eh, tenéis los dos, Chica. los ojos vidriosos. Es que... Estoy yo aquí tragando lágrimas. Y estáis los dos aquí que me vais a poner a llorar. Es que Jorge ha sido una bocanada de, 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 de cosas positivas y buenas. Y, y la verdad es que... Bueno, quiero decirles ya. a todos que Jorge, para mm. que nadie se asuste ni nada, no, que Jorge va, cubre va la papá. baja de nuestra compañera María Ceano, a la que estamos esperando con los También. brazos abiertos, eh, pero Jorge ha sido una absoluta sorpresa para sí. nosotros. Entonces ya, eh, además está a punto de ser papá, que llevamos el embarazo aquí, que estamos todos soplando sí. ya, <risa> ya estamos todos soplando con su esposa y... Y bueno, pues ya a partir de mañana, Matilda va a llegar al mundo en cualquier momento, entonces a partir de mañana ya no va a estar él, eh, pero que lo, lo estamos esperando. Y, sí. y, y de verdad que hay personas que pasan sin pena ni gloria, porque hay personas bueno, pues que vienen a hacer un trabajo, lo hacen bien y ya está. Pero es que Jorge ha sido, pues eso, una bocanada de aire fresco, de, eh, de juventud, de alegría, de, 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 ganas de poesía. Y de, y de profesionalidad Y también. de mucha profesionalidad mucha. y muchas ganas. Las sí. ganas que a los veteranos pues, en algún momento nos faltan. ¿no? Y, y él pues, nos ha empujado muy bien. Bueno, pues a estos veteranos que se suben a los tablaos bueno, y a los escenarios. Veteranos, veteranos. ¿eh? Sí, a, a nosotros nunca nos falta las ganas, ¿verdad? Nunca. Gon, como te digo yo, Gonzalo. Gon, yo también le llamo Gon. Gon, Gon. Gonzalo la Carmona. Gente, la gente que me queréis, Gon. me decís con mucha Gon. gente, es verdad. Vamos a cambiar un poco de tercio, Marijose, porque si no vamos a terminar aquí con el de la aurora. <coughs> Gonzalo Carmona, que ayer se presentó ya por fin, ese espectáculo que llevaba tanto tiempo eh, ensayando y creando, Arsa y Toma. Y olé. Arsa, Arsa y Toma es el nombre. Digo, Me dan ganas de hacer así. Cuando claro. termine. Arsa y Toma. Ahí Míralo, ahí está. Oye, ahí. quiero hablar de esta portada. Venga. Quiero hablar, y quiero hablar como Nuria Fernández de esta portada. Yo cuando vi esta portada me hizo mucha gracia. Me hizo mucha gracia, me gustó mucho porque vi un guiño. Uh, yo lo primero que pensé, dije, ay, cómo me recuerda las portadas antiguas tipo Bordón 4 y esas cosas de, es lo, de los singles LP, ¿no? Eso, eh, bueno, LP, los singles de vinilo, ¿no? Y vi esta foto y me encantó con la, mmm, las coristas de fondo, que en este caso no son las coristas, y tú con tu forma y con tu chalequito y todas esas cosas. Y me pareció un guiño a, a, a esos a eso singles que cualquier día los traigo, para... Me lo tenéis que haber traído. A mí me encanta. Me eh. lo tenéis que haber traído. Yo los tengo en cinta de cassettes. <risa> yo, te, yo tengo un single todavía. Esa era la idea, esa es la idea, Nuria. Eh, sí. Cuando quedamos pero tengo con... que decir que ha habido controversia con la foto. ¿eh? Sí, pero bueno, eso es bueno. ¿Te están eh? dando una publicidad, Gonzalo? Me están dando una publicidad maravillosa. La idea era esa, con Inca Rojas, que es la, la creadora sí. del cartel y, y la fotógrafa. En el momento que le expliqué el tipo de formato que era el espectáculo y, de, y los temas que se iban a llevar a cabo, es un guiño, pues eso, a los años 80, sí. a los chichos, a Bordón 4, eh, Niña Pastori, todo. es decir, entonces yo creo que lo apropiado pues era eso. Además nos pusimos un altavoz de fondo con música y estamos bailando mientras nos hacíamos la foto, es decir, que quedara muy dinámico, que es al fin y al cabo, pues... Eh, la esencia del espectáculo, es un espectáculo divertido, dinámico, yo creo que la gente va a estar, eh, le va a costar trabajo eh, quedarse sentada en la silla, uh -huh. son Uy. temas todos muy conocidos. Pues empieza a hablar, Gonzalo, qué que vamos a encontrar. Uy, pero a mí antes me gustaría eh, sí. inmiscuirme en tu entrevista artística. No, ya me, sí. me no, yo me inmiscuyo, yo me inmiscuyo, pero yo soy muy poco prudente, entonces me da igual. <risa> Gonzalo es un artista de, de siempre, desde, o que sea, desde que tengo uso de razón y entré en la sociedad melillense, porque antes era una tierna bebé, eh, <risa> conozco siempre. a Gonzalo Carmona, lo he visto de, de, de jovencillo, de niño niño, ta, taconeando sí. en la feria, <risa> Hasta que, hasta que ya fue eh, subiendo y convertirse en entidad artística de esta ciudad. Entonces me gustaría saber, Gonzalo, porque tú tampoco has tenido, has tenido saltibajos como siempre, se ha confiado más en ti, menos en ti, se, vamos a decir las cosas como son, y ahora de repente llegas un espectáculo con tu nombre. No sé, yo creo que es una enorme emoción, pero una sí. enorme responsabilidad. Sí, una enorme, enorme tampoco responsabilidad. Es, tampoco siempre. es el primero, ¿eh? Porque re, eh, rememorando, rememorando fue hace tres años. Sí. Fue el primer espectáculo, digamos, que yo dirigí y presenté en un, en un teatro. De esto hace justo, ha hecho tres años. Y bueno, pues entre la pandemia, entre mi situación personal, que tampoco estaba yo muy para allá. Sí. 
Y, y todo esto pues esperé un tiempo prudencial cuando he podido para presentar a Cultura este proyecto que llevaba rondándome en la cabeza mucho tiempo y además es muy yo, es un sello muy yo, es un género que me gusta mucho donde va a haber desde un guiño al bolero, a la copla y sobre todo al pop flamenco, a la rumba, uh -huh. a la bulería, incluso temas de Niña Pastor y de Los Chichos, de Serrat, de Moncho, en fin, yo creo que es un espectáculo muy completo ...prácticamente todos los temas son muy conocidos... Eh, ...me rodeo, procuro rodearme de lo mejor... ...no solamente lo mejor profesionalmente... ...sino lo mejor de personas de aquí... ...de personas que yo esté en un ensayo... ...y puedan tener eh, la capacidad de reírse... ...de comprometerse, de tener responsabilidad... ...cuando hay que tenerla... ...de disfrutar de una risa cuando hay que disfrutarla... ...pero para mí es importantísimo... Eh, ...personas humildes, personas responsables... ...como, como repito... Y, ...y que me hagan agradable el trabajo... ...y que yo me sienta cómodo... ...y lo he conseguido, creo. Bueno, pues hablando de esas personas que te rodean... ...hábleme de esas dos maravillosas cantantes que te acompañan. Pues mira, que voy a decir de María Mendoza... ...ya de sobra conocida por, de María Mendoza, por todos los melillenses... ...para mi gusto es, no solamente admiro a la, a la artista... ...profundamente, sino que también a la persona... ...porque es lo que estábamos hablando antes ¿no?... ...ella tiene una capacidad, una versatilidad en su voz... ...y aparte es tan buena persona y tan humilde... ...que eso la hace todavía más grande. Sí, hay gente que sí. le extraña la humildad... No, ...cuando no, dice no. que María Mendoza es humilde... ...y yo lo, lo, he, lo he vivido además personalmente... Sí, ...cuando verdad. dicen... No, siempre la ven como muy altiva. Sí que es cierto es que, a ver, es que, que María Mendoza cuerpo. tiene un físico espectacular, claro. es Guapísima. una mujerona, claro. tiene unas facciones que son para comértela y parece que es una persona altiva, pero tengo que decir que María Mendoza es súper tímida. Sí. Y a eso mí me parece un encanto, la verdad. Es Yo he trabajado con el ella problema es las personas, veces. y ya en, hablo en general, ¿no? que las personas deberían siempre de no hablar de lo que no se conoce y de no juzgar a la, a la gente... Por su, ni por su apariencia física, por supuesto, bueno. ni por sus actos sin conocerla. Cuando una persona se sube al escenario y lo pone boca abajo, pues es, lo pone boca exacto. abajo. Hay que Hace jugar tres a semanas la ha llenado el teatro hasta la bandera, con una creación propia, propio de, eh, de profesionales de, la, de una talla inmensurable. O sea que... Bueno, es que yo he visto hacer cosas a María Mendoza, como he podido trabajar con ella, por ese rememorando precisamente... Eh, tuve la gran suerte que me llamara Gonzalo para regir, ¿no? que, que poco tuve que hacer porque ellos tentaban ya todo Eso muy... es lo bueno de trabajar con profesionales, que cada uno tiene, que, sa sabía, sabe lo que tienen que hacer. Sabía lo que tienen que tienen hacer. Tienen hasta o sea, las marcas del cursal, las tienen las mentalizadas, tiene, tiene, o sea, saben que... dónde le da la luz y dónde no. Así que lo, lo único que voy a hacer es ayudar a vestirse a María o lo que sea, <risa> que voy a regir aquí. Lo pasamos está. muy bien. Lo pasamos. Y, tuve, y tuve la suerte, y es una anécdota que creo que no he contado nunca en, en público, pero lo voy a hacer, y es que la profesionalidad de María es mucho, ¿no? Y en una de las veces, uno de los vestidos se rompió la cremallera ay, ay. y no podía salir. Y, y eso para mí hubiera sido un drama también, ¿no? Yo por detrás pero, cogiendo la cantante. Pero la ella que no se le bajara, salió no sé, prácticamente sí. desnuda, sin que nadie se diera cuenta el escenario, terminó la canción y nadie se dio cuenta. Yo me rendí a sus pies porque es muy difícil lo que, lo que hizo María, con una mano sujetándose, pero no perdió un ápice de... De, de frescura la canción. Eso, eso, eso es algo innato. Eso yo creo que es algo y innato. luego eso... también me gustaría destacar de María, que es una madre, yo como tiro para lo mío, madre de dos hijas, sí, eh, sí. una mujer con su trabajo, sí. eh, una mujer de su casa. Muy luchadora, ¿eh? Buena hija, buena pareja, buena madre. Y encima no renuncia a su sueño. Cuando, lo, lo difícil que es mm. para una mujer con cargas familiares. Mm porque estamos en pleno siglo XXI, pero eso sigue pasando. Mm. La conciliación, y os voy a mirar de frente a todos los que nos están viendo y a los que pueden hacer algo, la conciliación familiar y laboral es la gran mentira de esta sociedad. No existe que esa mujer luche por su sueño y siempre encuentre hueco para poder cantar, mm. la hace más grande de lo que es, que ya es difícil. Mm -hmm. Así que, bueno, yo es que María soy tan... De todas formas, a mí, de Gonzalo, de María, mmm, lo que me gusta realmente, eh, independientemente de cómo sean 
en su vida o como sea lo que me gusta, lo que me ofrecen en un escenario. Y el rollo que tienen entre ellos, mm. es que eso se... Claro, se... eso se transmite al final. Entonces yo puedo juzgar a María como espectadora si, o a Gonzalo como espectadora si a mí lo que me ofrecen pues no me interesa o no me gusta, a mí personalmente. Lo cual no significa que sea malo, simplemente okay, que no te, te ha gustado. gustado. Ya está. Colores, simplemente claro, que no te ha gustado. Pero lo que me interesa evidentemente es la calidad artística que tiene y sin duda no solamente María... Tú, sí, voy, también, voy, acompañada, voy, voy acompañado además con una voz nueva, sí, pero nueva eh, entre comillas, porque es una chica que yo no conocía personalmente y con la que estamos encantados, que se llama Patri Lara uh -huh. y que estoy convencido que, que le va a encantar a todo el mundo porque uh -huh. tiene una voz muy personal, muy flamenca, es una niña monísima, es una niña súper prudente, dispuesta a aprender, dispuesta a aportar eh, todo lo que se le diga eh, para ella está bien hecho, lo que vosotros digáis. Eh, y bueno, yo considero una niña muy jovencita que es madre también, con una niña de cinco meses que la criatura, pues cuando vamos a ensayar o por la mañana o por la noche se tiene que llevar a su bebé, se lo lleva. Está trabajando porque también es peluquera. Y en fin, que considero que con 23 añitos pues me gustaría mucho que la gente fuera también a, a verla, que le diera su sitio. ...y que a partir de este momento, si es posible... ...pues que la carrera artística de esta chica vaya en adelante... ...y todo lo que esté en mi mano desde luego para poder apoyarla... ...y ayudarla y colaborar y trabajar conmigo... ...yo estoy dispuesto, como siempre he hecho. Pues eso es lo que hay que hacer en este mundo... ...apoyarnos unos a otros... ...porque eso además te hace más grande, ¿no?... ...dar repaso también a gente que está empezando, ¿no?... ...a gente a aconsejar y darle su espacio... ...eso es muy bonito, eso pasa mucho... ...pasa muchísimo y... y Siempre, no muchísimo, pasa siempre que yo, además, una cosa que resalté cuando he visto algún espectáculo flamenco, entre los flamencos. Mm. Tú cuando ves a los flamencos y ves un espectáculo flamenco, siempre hay alguien, los niños lo sacan al escenario, que vayan ya, la gente joven le da la oportunidad. Es que y las tablas es eso... son las tablas mm. y entonces eso es lo que te hace. Mm. La primera vez te puedes sonar, uff, madre mía, que te quieres morir, pero... Te echan así a empujones al escenario y eso es lo que realmente hace al, hace al artista. Tengo la suerte también de rodearme de muy buenos músicos sí. y además quiero desde aquí mencionar a Juan Luis Reguero, pareja de María Mendoza, que es el director musical, que lo tengo que decir que sin la ayuda de él y sin la profesionalidad de él no hubiera sido posible es sacar que que mezcla, este ¿eh? espectáculo adelante porque se está implicando de una manera tanto humana, personal como profesional que de verdad que yo voy a estar agradecido siempre. Y si Dios quiere y sale este espectáculo bien... Gran parte de, de culpa la tiene el director musical, sin duda, y de los músicos que están poniendo todo de su parte. Y, en fin, tenemos un buen rollo, un buen ambiente para que esto salga adelante. Y que lo principal, que el público de Melilla, pues, bueno, pues esté ahí apoyándonos, pese a que el lunes día 4 ya son vacaciones de niños y supongo que se irá mucha gente de vacaciones. Pero bueno, eh, la satisfacción de subirnos Coraje. al escenario, esa es, eso es lo que nos vamos a llevar. ...y yo espero que la gente lo disfrute mucho... ...quiero agradecer también desde aquí... ...a personas que no aparecen en el cartel... Uh -huh. eh, ...que con su ayuda de medios... ...tanto de iluminación como de sonido... ...también ha hecho posible que... ...esto luzca mucho más bonito como Oscar Lara... ...Juan Miguel Requena que es un... un amigo uh -huh. mío al que adoro y que quiero con locura... ...Juanjo Castejón... ...Ángel Migens también que van a poner unas fotografías proyectadas... ...en las canciones de Melilla... ...maravillosas... Eh, Lorena Sánchez también en la peluquería, mi Noé Mata me acompaña al, al baile, eh, en fin, Agustín Aguilera, entre todos, entre todos eh, han puesto su granito de arena para que este espectáculo esté a la altura de lo que los melillenses se merecen. Esto lleva un esfuerzo enorme detrás que la gente no puede imaginar. <ríe> no me gusta hacerme la víctima porque el trabajo que hay detrás mmm, no se ve. ¿Pero cómo te va a pero, hacer la víctima? Si pero, vas a llenar el cursal este fin de semana. No, no, ¿Qué no sé, me estás contando? Yo no sé si lo voy a llenar o no lo voy a llenar. Yo quiero que la gente, poca o mucha que vaya, que, que, vaya, que se vaya con la satisfacción de haber visto algo hecho con profesionalidad y, y bonito. Uno y dos. Uno y dos de abril. Uno y dos Viernes de abril a las ocho y, y media de la tarde. Viernes y sábado a las ocho y media de la tarde. Sí. Es un plan fantástico. 
para irse, como siempre, en esta ciudad, claro. ver un pedazo de espectáculo que te levanta la tarde. Es que yo creo que cualquiera ¿Cómo? se acuesta después de ver esto. Claro, claro. <risa> como diría González, que te levanta eh, Gonzalo las tapaderas del sentido. Las tapaderas del sentido. sentido. Y después para pues, tomarte algo por esta ciudad, que hay unas opciones maravillosas para mm. sentarte en cualquier sitio, tomarte una cervecita o una, cualquier cosa, cenar y charlar con ese buen rollo que seguro que va a dejar el espectáculo. Yo estoy convencido que va a ser así. Quiero agradecer también, que no sé si lo he dicho, ¿eh? a, a la Consejería de Cultura, a la consejera Elena, su buena predisposición uh -huh. para con este espectáculo, porque me consta además que están hasta arriba, uh -huh. hasta arriba de, de proyectos, de, de trabajo y que no siempre pues, podemos pretender que descolguemos un teléfono y que estén a los cinco minutos atendiéndonos. Pero dentro de las posibilidades, tanto todo el equipo de cultura como la propia consejera han estado implicados y al resto de mis compañeros que no están en este espectáculo, también agradecerles la difusión para conmigo y con nosotros en sus redes sociales y la publicidad, porque, bueno, eh, agradezco el compañerismo de, de algunos. Uh -huh. de alguna. Hay que agradecer también, y eso es cierto, y hay que agradecer a Cultura, eh, es indiscutible el apoyo que tiene con, y el compromiso que tiene con la cultura local, que es muy importante, y el paso que se está dando a todos los artistas melillenses y la importancia, evidentemente, que le, les está dando. Esa apuesta fuerte por la cultura local, ahí está, y sí que es cierto que muchas veces no es a los cinco minutos, pero siempre están atentos todo el equipo de, de cultura a, a dar paso a todos los artistas locales. Quería comentar que algo, es que si no se viene. Venga, dilo, tranquilo. Vamos no, a ver, no iba a entrar al trapo, pero sí voy a entrar. Eh, ¿Vas a entrar? Porque si no, yo no dejo de ser, de, dejo de ser Gonzalo Carmona y si no, yo dejo de no, ser no, Gonzalo tienes, Carmona, tienes todo el derecho de entrar. Tienes todo el derecho de entrar. Quiero decir de... públicamente mm. eh, que me parece muy bien sobre gustos musicales, no hay nada escrito. Mm -hmm. Eh, puede gustar mi trabajo, el trabajo de María, de Patri, el de mis músicos, uh -huh. gustar o no gustar. Pero me parece eh, bochornoso, me parece asqueroso y me parece lamentable que se utilice el físico de las personas o un cartel o la vida personal de las personas para intentar desprestigiar eh, las redes sociales, el trabajo que hay detrás. ¿Sabéis qué pasa? ¿Sabéis qué pasa con estas cosas? Que quien os descalificáis sois vosotros mismos, con vuestras... Es que hay, muy, hay gente muy valiente detrás de un teléfono. No pasa nada. No pasa nada. El movimiento se demuestra andando. Se demuestra en el escenario. Y el público es sabio. Y los lectores que ven eh, las redes sociales también. Y sabe que hay gente con clase y clase de gente. Y con esto desearos un día estupendo. <risa> y que disfrutéis de <risa> Gonzalo, eh, yo... A ver. Porque estamos donde estamos, pero te, te pediría... <risa> no, hay una cosa que haces que me flipa, pero no te lo voy a pedir hoy. <risa> Pídemelo. <risa> que llorí y tiemble la barbilla. <risa> <risa> es que yo no lo entiendo. Gonzalo. Ya está, pero vamos, ya damos está. por zanjado el tema porque no le vamos a dar más publicidad a esa clase de gente, como ha dicho no, Gonzalo. Pero ¿no? ellos sí que os están dando bueno, publicidad. Está, sí, está sí, bien, sí. al final. Mi padre decía, ladran, luego cabalgamos. Estos ladran eso, y en ocasiones hasta rebundan. Eso. Pero bueno, ya está. Eh, eh, sí, evidentemente el movimiento se demuestra andando, sí. o bailando, o cantando. Claro, yo pierdo o mi tiempo en los escenarios. Claro. Otros pues lo pierden Esto aburrido. Está muy bien. Fíjate, Exacto. María, está a la altura de la mujer de, de, de este hombre que le ha pegado. Totalmente. De Will Smith, o sea que. Sí, lo mismo sale María pegando. O sea, ¿eh? que sale, <risa> que, me, 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 sale pegando que María en el escenario. Es con el físico de la gente y hacer mofa sí. de ello. Eh, yo es que tengo la verdad es que un escudo bastante fuerte porque a mí desde pequeña mi padre, que era una persona con digamos con defecto físico, mi padre era jorobado, medía un metro cuarenta y siete, más orgullosa no puedo estar, Me más perdona. alto no podía ver a mi padre y más precioso no había nadie Totalmente. en mi vida. Así que como me enseñó desde, muy, desde que tengo uso de razón los valores, que son que el cuerpo es solamente, el físico es solo un recipiente a lo bonito o a lo feo que podemos tener dentro, eh, la verdad es que para mí eso me parece horroroso. Sí, Pero es ¿sabes qué pasa? De lugar vamos completamente, a ver. Es que vamos. Aquí hay sitio en esta ciudad, gracias a Dios, para todo el para mundo. Para todo el mundo. Artistas para todos para los todo colores, para ensalzar, ensalzar a unas 
no hace falta desprestigiar no, a otra. En absoluto. En absoluto. Y o menos sea físicamente, que... porque eso no, no quiere es decir que... nada. No, porque, vamos está. a ver, si no se pueden meter con la calidad vocal y claro, con la personalidad, que... ¿con qué lo van ¿tú a hacer? Va... Yo desde luego no me metería con nada de María Mendoza, porque mmm, la tengo envidia y mala, además. <risa> <risa> si da un mono, hacer un poquito para algo feo. Me da envidia su juventud, me da envidia su pelo, me da envidia su garganta. Vamos, la garganta, hija mía. Independientemente que es pero, una mujer. Pero vamos, yo, no, yo no me podría meter nada. ¿Qué te de, vas a meter con María? Con nada de María. Bueno, yo es que no soy de esa condición de meterme con nadie físicamente porque yo también tengo un espejo y me veo días mejor, días peor. Publicar ¿no? el cartel, por cierto, en, en la red, que ya se ha hecho muy viral y todo el cartel. Pero escúchame, yo lo he compartido. Vamos, sí, encantado. Por favor, el cartel. El cartel yo lo he compartido. Mira, ¿eh? te voy a decir una cosa, el cartel. Vamos a ver. El cartel es maravilloso. Quien conozca sí. a Gonzalo Carmona, Ay, por favor, quien si conozca quieres. a Gonzalo Carmona, no le ve la cara. O sea, yo, yo por ejemplo, desde aquí, como, como estoy ciega, no le veo la cara, pero por la postura sé que es Gonzalo Carmona. Sí. Esa postura es de Gonzalo Carmona. Claro. A Patricia... El rival de Aliexpress, me dicen. Ay, por favor. Ya quisiera el rival. A mí me encanta. Eh, ya quisiera el rival. Me encanta que me pegue una pecha de rey impresionante. Y luego, Patricia, yo a Patricia no la conozco, no, no sé qué personalidad tiene. Monísima. Pero, es pero monísima, a María Mendoza sí es que la conozco. Artista, y esa postura de María es María. Es María, quiero decir, quien conozca un poco a las personas por su, por, por su forma de pararse, sabes que son ellos. O sea, María es María, Gonzalo Gonzalo, es que yo no entiendo. Ahora, si nos vamos a poner aquí a hablar de un cartel y, y nos quedamos con el cartel que es más bonito, más feo... Pues yo, pues yo le voy a retar a la gente, a, que, a la gente que no le ha gustado el cartel, voy a retar a todo el mundo que como le han hecho tanta gracia, pues que vayan al Red Teatro a reírse. No. Y cuando empiece la música verás tú cómo la se calla. Vez que tenga, la próxima vez que tengo un espectáculo, Gonzalo, avísame, te hacemos un concurso aquí de ideas. A Estoy, ver quién me puede idea, hacer. Estaba, bueno, estaba, claro. estaba incluso planteando la idea, aunque están ahora un poquito caros, ¿eh? el tema de los tomates y eso, como también hay gente que dice sí. que va a ir a tirar tomate, Pero, a lo mejor lo pongo en la ay, puerta. Pongas un gazpachito, Gonzalo. No, 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 no. Que que yo yo creo que la gente la que vaya a tirar tomates, por favor, que piensen todos los que no se pueden comer un tomate, que me parece bien. Que eh. no, que eso no va a pasar, que hay gente que, bueno, pues hay gente para todo, pero ya. yo siempre cuando veo estas cosas, a mí una vez me dijeron, después de terminar una actuación, me has dado asco. Uy. Yo le dije gracias. Esa, esa, esa era mi intención. Eh, claro, asco, eh, ¿no? O sea, no era mi intención ni dar asco ni nada, <coughs> pero me dijeron, tal, me ha dado asco. Dije, gracias. Y se sorprendió tanto que le diera gracias y me dijo, que me preguntó hasta por qué. Dije, pues fue una señora. Dije, ha salido de su casa, ha dejado de sus cosas, ha ido a la peluquería, ha sacado una entrada, ha venido aquí y yo le he provocado se un sentimiento. Se ha puesto sus pelas. Yo le he provocado un sentimiento. Asco, pues asco. El asco también. Cuando llega a su casa, que vomita. Pues ya tengo, ya tengo la labor cumplida. Pues eso. <coughs> que enhorabuena por ese Arsa y Toma. Enhorabuena por ese grupo que habéis hecho. Enhorabuena a vosotras por vuestro cariño. Venga, por, por favor. Por vuestra eh, difusión. Y ya sabéis que os quiero, que os admiro sí. y que esto no pare nunca. Y que, que siempre no tengamos la posibilidad, por muchos años, de vernos tanto en un plató como de cañas, pero que siempre haya esta buena armonía, este buen rollo. Ya ves. Viva el arte, viva la cultura y vivan las buenas personas por encima de todo. Yo mi deseo es que todos los años haya un cartel para que la gente se mofe, porque eso. eso significa que la cultura sigue su camino. Sí. Yo es que estoy flipando todavía, pero bueno, ya está. No, yo es que alucino, porque la, a ver, yo es que no tengo, yo no tengo tiempo en mi vida de ponerme a ver carteles y ponerme eh, a decir está que me gusta más la postura. Ahí no, está la clave, te la vida. Te prometo que no tengo tiempo, yo claro. tengo tiempo la vida. tiempo en muerte cerebral. O sea, ¿tú te crees que yo me voy a poner ahora a, 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 con los días que Hay yo que llevo? Te bueno, yo Ay, lo, a mí lo que, de verdad, infelice. yo también los envidio. ¿Qué tiempo tienen? De verdad, yo no tengo tiempo ni para ir a la peluquería, en serio, mira, estoy hasta enfurruñada. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué lato? ¿Qué lato? Angelito. Angelito. Bueno, <risa> Gonzalo Carmona, sabes que te quiero. Gracias por venir aquí. Igualmente, os quiero. Te deseamos muchísima mierda que la eso. vas a tener y que os centréis en lo importante que eso, es hacer eso cultura, es hacer arte... Y que no tienes que demostrar nada a estas alturas, simplemente disfrutarlo, porque eso es lo que se transmite al final en el escenario. Es. Cuando se disfruta en el escenario, la gente que lo recoge también lo entiende y lo coge así. Así que enhorabuena gracias. y muchas gracias. gracias bueno, guapa. nos vamos a despedir los tres entonces ya, eh, para darles eh, las gracias a todos ustedes también que han estado ahí durante estas dos horitas de programa, mañana más. Eh, no. 
te están diciendo algo. Sí, sí me han dejado la voz de mi conciencia. No, ese es para otro día. <risa> ese report salió en otro momento. Yo, muchas veces me dicen, eres muy natural. Digo yo, la naturalidad ya está haciendo estragos porque ya es que estoy hasta repanchingada ya. No, bueno, nosotros somos muy de romper las paredes. Que gracias eh, a todos por estar ahí y espérate, que yo me, yo me quiero ir con palma. Vamos. Arsa y toma, arsa y toma, arsa y toma. Vámonos. Que toma, que toma, Hasta que mañana. Que toma. Po, 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 po.